uitgezien van mensen wat in oktober in die verleden gekerm het as, in oktober die kerstversierings by die winkels al op is. Maar ek weet nie van jou nie, hierdie jaar het ek al vroeger als oktober gevoel, ek wil al my kerstboom opzet. En het voel asof hierdie jaar net so die mekaar is. So of jy kerstfeest vier, of jy nieuwe jaar vier, of het Valentijnsdag is, wie weet, het voel so alles of het in een is. Maar as ek bitter eerlijk is, is het vir my ook moeilik om hierdie jaar kerstfeest te wil vier. Het voel vir my asof die hoop net nie wil kom nie, asof ek net nie die gemoed het daarvoor nie. Ek verlang eindelijk terug na toe ek een kind was, wat ek saam met my ouwers en saam met my milie net om die kerstboom kon sit, net die geborgenheid en die hoop kon voel, iets van die magic en die excitement van kerstfeest. Ons het sondag in ons kerstangdienst eindelijk dier die hele Johannesboek gekyk na wat Jesus kom doen het. En Jesus het een nieuwe era, een nieuwe tyd aangebring. Vir die mense in Everse, wat vastgevang gevoel het in die plek waar hulle bly, waar hulle nie aan die ekonomie kon deelneem nie, waar hulle in sommige gevalle soms uit die tempel ook uitgestoot is, kom gee Jesus een nieuwe era, een nieuwe hoop. Hy kom genees mense wat nie een plek het of toegang het tot God nie. Hy ontmoet een vrou by een put en oorskry so die ras en die geslag en die statusgrense. En hy kom vertel een verhaal dat hy die herder is van skape. Dat hy ander skape het van een ander kraal wat hulle ook nie eers ken nie en dat hy net hierdie skape allemaal omarm en syne maak. Ek besef in hierdie kaarsfeest, dat het ons dal kan help as ons terugkyk. Terugkyk na die verhaal van die kruis. Een kruis wat aan die ene kant de aanklag kan wees, maar ook een symbool is van God wat mens kom word en omself kom leeg maak, omself kom opoffer. En so vir ons die goeie nies en goeie hoop kom gee. Mag jy so in die tyd ook Godse hoop ervaar, al is het nie terugkyk, so dat het jou kan help om voorin toe te kyk. Een mooie week vir jou verder. Tot ziens.